மாணவர்கள் அவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வெல்கம் டு த கிரேட் லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு கவர் த ரிப்போர்டர் ஸ்பீச் த ரிப்போர்டர் ஸ்பீச் இஸ் ஆக்சுவலி டெல்லிங் அஸ் த வே ஆஃப் டாக்கிங் so the reporter speech is uh, is known as the uh, narration so before we start the reporter speech uh, we have to cover the definition of this term so according to the definition of the reporter speech there will be a original speaker and the லிசினர் ஸோ ஆகவே நாங்கள் இந்த ரிப்போர்டர் ஸ்பீச் என்று சொல்லிக்குள்ள ஒரு நரேஷன் அங்கே இருக்க போகுது ஒரு நரேஷன் என்று சொல்லிக்கலை என்று சொன்னால் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஆள் சொல்லுகின்ற ஒரு கூற்று இன்னொரு ஆள் கேட்டு போட்டு அதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்கல அப்போ இதில் எத்தனை விதமான கூட்டு இருக்கு என்று சொன்னால் உதாரணமாக இப்போ ஒரு ஆள் வந்து எங்களுக்கு இதில் என்ன சொல்கிறார் ஒரு ஆள் ஒரு கூட்டே எங்களுக்கு இதில் சொல்லுகின்றேன் இப்போ நான் வந்த ஒரு கூட்டு ஆளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்த ஒரு கூட்டு சொல்லிக்குள்ள என்னுடைய கூட்டு வந்து மை ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் டிரெக்ட் ஸ்பீச் என்று நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை மை எங்கள்ட கூட்டை வந்து நாங்கள் டிரெக்ட் ஸ்பீச் என்று அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நான் சொல்கிறத இன்னொரு ஆள் கேட்குற இன்னொரு ஆள் கேட்டு போட்டு அதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இன்டிரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் இதைத்தான் நாங்கள் ஒரே ஒரு பேரால் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச் என்று சொல்லுவோம் எங்கண்ட ஓயலை பொறுத்த வரைக்கும் பகுதி ரெண்டில் பார்ட் டூவில் எங்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக இந்த கேள்வி வந்து ஒன்றில் எங்களுக்கு பெசி வாய்ஸ் வரும் அல்லது எங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச் வரும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கேள்வி ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் வாரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குது ஆகவே ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சினுடைய அடுத்த அடுத்த கட்டங்களை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ரைட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களோட ஸ்க்ரீனை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுவோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சை நாங்கள் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண வேணும் என்ற விஷயம் நான் உங்களுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சில் அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க அதாவது ஒருவர் ஒரு கூற்றை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த கூற்றை இன்னொரு ஆள் கேட்டு போட்டு அதை இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த என்ன மாதிரி அந்த டென்ஸ் மாற்றங்கள் எப்படி நடக்க போகுதுன்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப் இருக்குது எத்தனை வேப் இருக்குது ரெண்டு விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப் இருக்குது அதில் ஒன்று உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த சைஸ் அண்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேப் சைஸ் அண்ட் சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்க இந்த இன்ட்ரடக்டரி வேப் இஸ் அண்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் we can report the direct without any change of tense appadi endu sonna enna endal ipo naangal oru ennudaiya kootra vandu naan vandha oru kootra solrukindren adai oru aal kettu potti innor aalukku solugindra poludu avar vandu adai irandu muraigalla solalam ondu avar says endu solluvar appa says endu solugindra poludu idu enna tense kaatudhu endu sonnal simple present tense ai kaatudhu அது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸால் சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் அதை செய்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்டால் சொல்லுகின்ற பொழுது ஹேஸ் செட் அல்லது ஹேவ் செட் என்று சொல்லுவோம் அது அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் அவங்களுக்கு அந்த அந்த விதமான தியரியல் வேர் அடுத்தது ஃபியூச்சர் டென்ஸால் சொல்லுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸால் சொல்லுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அது வில் சே அண்ட் மார் இப்படி மூன்று விதமான ஆரம்பங்களில் வந்து நாங்கள் மூன்று விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பை பார்க்குறோம் இந்த இந்த விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பை நாங்கள் பாவிச்சு எங்களுடைய மெசேஜ் ஒரு ஆளுக்கு கன்வே பண்ணுகின்ற பொழுது அந்த டென்ஸ் என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் மாறாது நாங்கள் அந்த டென்ஸை என்ன செய்ய மாட்டோம் மாற்ற மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க ஜானு சைஸ் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் தெரியுது ஜானு சைஸ் ஐ வில் மீட் ராம் டுமாரோ அப்போ இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற ரிப்போர்ட்டட் 
ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னன்னு சொன்னா சைஸ் அப்ப சைஸால சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த டென்ஸ் என்ன செய்ய மாட்டோம் மாத்த மாட்டோம் அப்ப எப்படி சொல்ல போகுது ஜானு செய்ஸ் ஐ வில் மீட் ராம் டுமாரோ அப்ப செய்தால சொல்லைகளை என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் டென்ஸ நாங்கள் மாத்த மாட்டோம் என்று சொன்னாங்க இதனுடைய இதெல்லாம் இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு போறது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதியே தான் போகுது இதனுடைய அடுத்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் அப்ப நாங்கள் இதை இன்ட்ரெக்டுக்கு மாத்தைகள் என்னென்ன மாத்த போறோம் யானு செய்ஸ் தட் அப்ப இங்க நாங்கள் என்ன செய்யறோம் என்று சொன்னால் ஒரு தட் அண்ட் ஒரு கன்ஜங்ஷனை இங்க நாங்கள் இணைக்கிறோம் இந்த தட் என்று சொல்லுவதன் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன இதில் கருத்து வருது என்று சொன்னால் யானு இப்படி சொல்லுகிறாள் என்ற கருத்தை கொடுக்குது அப்போ வடிவா மாத்தோணும் யானு இப்படி சொல்லுகிறாள் எப்படி சொல்லுகிறாள் என்பது இந்த தட்டுக்கு பிறகு வார வசனங்களை வச்சு கொண்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே யானு செய்ஸ் தட் ஷீ ஷீ வில் மீட் ராம் டுமாரோனு உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியுது பேர பாருங்க ரா பாருங்க ஜானு செய்ஸ் ஐ வில் மீட் ராம் டுமாரோ இந்த வசனத்தை நாங்கள் அப்ப உங்களுக்கு பச்சை எழுத்தால கிரீன் லெட்டரால காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து தன்கு உற்று இதை தான் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது ரிப்போர்ட் அதாவது டிரெக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்லுவோம் இதுதான் ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்தியாவில் பாருங்க அதை மாத்தேக்குள்ள யானு செய்ஸ் தட் ஷி வில் மீட் ராம் டுமாரோ ஆகவே இந்த வசனத்தில் இவங்களுக்கு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் தான் கையாளப்பட்டிருக்குது ரிப்போர்ட் பண்ணுகின்ற வகுப்பிலே நாங்களுக்கு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் தான் கையாளப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே டென்ஸ் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கா இல்லையா என்று கேட்கக்குள்ள டென்ஸ் மாற்றம் என்ன செய்ய இல்லை அடைய இல்லை இதுதான் ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சினுடைய பேசிக் இதுதான் அப்ப எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஒரு நாங்கள் ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டெக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றுகின்ற பொழுது ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் என்ன டென்ஸில் இருக்கின்றதை கவனிக்க வேணும் அது சிம்பிள் பிரசண்டாக இருக்கலாம் அல்லது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கலாம் அல்லது சிம்பிள் ஃபியூச்சராக இருக்கலாம் இந்த மூண்டில் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் டென்ஸை என்ன செய்யக்கூடாது மாத்தாமல் அப்படியே என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் போடலாம் ரைட் அடுத்த பாயிண்டை பார்ப்போம் இந்த மூன்றாவது பாயிண்ட் உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் லெட்டரால் காட்டப்பட்டிருக்குது பட் த இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இஸ் யூஸ்வல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை அ வேர்ப் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப்ஸ் இன் த டிரெக்ட் ஸ்பீச் கேப் தென் டு பி சேஞ்ச் இன்டு அ ஹாரஸ்பாண்டிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ நாங்கள் சில வழியில் சில வழியில் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கேக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அதை திருப்பவும் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாற்றுவோம் ஆனால் எங்களை ஓயலை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறத பாஸ்ட் பெர்வைட்டுக்கு மாற்ற வேணும் என்று தான் எங்களுடைய ஓயல் ஸ்கீம் என்ன செய்தனா சொல்லுது ஆனால் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறத பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆகவும் மாத்த மாற்றலாம் என்று ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் ரூஸில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஓயல் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் அது சிம்பிள் பாஸில் இருந்தால் அதை நாங்கள் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டுக்கு தான் என்ன செய்ய வேணும் மாற்ற வேணும் ரைட் இதை நாங்கள் இருக்கா பா ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வந்து எங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொன்னால் சாதாரணமான வசனங்களை நாங்கள் என்னென்று சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் இன்டெலக்டுக்கு மாத்தைக்குள்ள என்னென்று நாங்கள் மாத்தலாம் என்ற விஷயங்களை பார்ப்போம் இதுல வந்து டாக்டர் வசீகரன் யாருக்கு சொன்னது என்று சொன்னால் சனாவுக்கு சொன்னது டாக்டர் வசீகரன் யாருக்கு சொன்னது சனாவுக்கு சொன்னது என்ன சொன்ன என்ன சொல்றாரு என்று சொன்னால் ஐ வில் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ ஐ வில் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ அப்ப என்ன சொன்னால் டாக்டர் வசீகரன் சனாவுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது என்னென்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார் இங்கே வேறுங்க இதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே தான் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு சின்னொரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று வரப்போகுது என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சினுடைய ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதண்டா பரமோஸ் ரெண்டு இப்போ இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இத்தனை பர்சன் 
ரெண்டு பேர்சன் தரப்பட்டிருக்கு ஆர் ஒன்று வசீகரன் மற்றது செனா வசீகரன் செனாவுக்கு சொன்ன ஹூட்டு என்ன ஹூட்டு ஐ வில் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ அண்டு இவர் செனாவுக்கு சொன்ன ஹூட்டு அப்ப இதை நாங்கள் இன்டெக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு எப்படி மாத்துவோம் என்று சொன்னாலும் இங்கே வேறுங்கோ டாக்டர் வசீகரன் டோல்ட் செனா தட் அப்ப இங்க நாங்கள் பாவிச்சிருக்கிற இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேப் என்றது என்ன டோல்ட் அண்டா ரிப்போர்ட்டிங் வேப் நாங்கள் இங்கே பாவிச்சிருக்கிறோமே டோல்ட் அண்டா என்ன சொன்னது அப்ப டாக்டர் வசீகரன் செனாவுக்கு சொன்னது என்னென்னு சொன்னது தட் பர் அப்ப ஹி வுட் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ ஹி வுட் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ அப்ப ஹீ வுட் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோ என்றால் எங்களுக்கு தரப்பட்ட டிரெக்ட் வசனம் என்ன டிரெக்ட் வசனம் என்ன சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ல இருந்த ஒரு வசனத்தை நாங்கள் இன்டிரெக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாற்றிக்குள்ள என்னென்று மாத்திரம் என்று சொன்னால் இந்த வில் என்பது இங்க உட்டாக பாஸ்ட் என்ற வடிவத்தை எடுத்திருக்கு அதே நேரம் இந்த ஐ என்ற இந்த ப்ரோ நவுன் ஐ என்ற இந்த ப்ரோ நவுன் இந்த ப்ரோ நவுன் என்ன மாறி எப்படி மாறி கண்டு சொன்னால் டாக்டர் வசீகரன் டாக்டர் வசீகரன் தான் சொல்லுகின்றார் செனாக்கு சொல்லுகின்றார் ஆகவே இந்த ஐ என்பது ஆர குறிக்குது என்றால் டாக்டர் வசீகரனை குறிக்குது ஆகவே இந்த ஐ என்றது டாக்டர் வசீகரனை குறிக்கிறபடியால் நாங்கள் வசீகரன் என்பது ஒரு ஆணுடைய பெயர் அதை நாங்கள் இங்கே என்ன போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் கி என்று போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் வசீகரன் அவன் அதுக்குரிய பிரதி பெயர் ஒரு ஒரு ஆணுக்கு நாங்கள் பாவிக்கின்ற பிரதி பெயர் வந்து தமிழ் நீங்கள் சொல்லுவோம் பிரதி பெயர் என்று சொல்லிக்கல அவன் என்று சொல்லுவோம் ஒரு ஆணை குறிக்கின்ற பிரதி பெயர் ப்ரோனவுன் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் அதை ப்ரோனவுன் என்று சொன்னோம் சொன்னால் டாக்டர் வசீகரன் இஞ்ச ஹி என்று வருது ஆகவே டாக்டர் வசீகரன் டோல்ட் செனா தட் ஹி வுட் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோன் நாங்கள் இந்த வசனத்தை டிரெக்டில் இருந்து இன்டிரெக்டுக்கு மாற்றிருக்கு ஆகவே இப்போ நாங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று இரண்டு பேர்சனுக்கு இடையில சொல்லப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் டோல் டண்ட ஒரு வசனத்தை நாங்கள் இங்கே பாவிச்சிருக்கிறோம் இரண்டு வசனங்களுக்கு இடையில சொல்லப்படுகின்ற பொழுது டோல் டண்ட இந்த ரிப்போர்ட்டிங் பேப்பர் பாவிச்சிருக்கிறோம் இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்படியும் பாவிக்கிறோம் எப்படி என்று சொன்னால் பார் ஆனால் எங்களுடைய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இந்த ட்ரெடிஷனல் ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் செண்டு பேருக்கு இடையில சொல்லியிருக்கல டோல் டண்ட் தான் சொல்லுவோம் வழக்க வழக்கமாக நாங்கள் இதை டோல் டண்ட் தான் பாவிக்கிறோம் ஸோ வசீகரன் டோல்டு செனா த கி வுட் டிஸ்மேண்டில் த ரோபோண்ட் இந்த வசனம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து பள்ளிக்கூடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முறையை என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் கையாளினம் என்றதை நாங்கள் விளங்கி வச்சிருக்கோம் என்ன முறை ராம் யாருக்கு சொல்லியிருக்க அடுத்த வசனத்தை பாருங்க ராம் யானவுக்கு சொன்ன ஒரு வசனம் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு என்ன வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது I came to your college to meet you. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது I came to your college to meet you. And all, நான் உன்னுடைய கொலிச்சுக்கு உன்னை மீட் பண்றதுக்காக வந்தனான் இந்த வசனம் அப்ப எங்களுக்கு இப்ப எத்தனை பேர்சன் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு சொன்னால் எங்களுக்கு இரண்டு பேர்சன் காட்டப்பட்டிருக்கார் ஒன்று ராம் மற்றது ஜானு அப்ப மேலே தரப்பட்டுள்ள வசனத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் டாக்டர் வசீகரன் செனா அண்ட இரண்டு வசனங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது டாக்டர் வசீகரன் செனா அண்ட இரண்டு நபர்களுக்கு இடையில சொல்லப்பட்டது காட்டியிருக்கின்றது கீழே ராம் ஜானு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இரண்டு வசனங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்ப டாக்டர் வசீகரன் செனாக்கு சொல்லியிருக்கல நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தின ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பை என்று சொன்னால் டோல்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பை இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இரண்டாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்க ராம் செட்டு யானு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப எங்களுக்கு டோல்ட் என்பதுதான் எங்களுடைய ட்ரெடிஷனல் நாங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் பேப்பில் பாவிக்கிறது ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர்சன் என்று சொல்லிக்கல நாங்கள் டோல்ட பாவிச்சாலும் செட் இப்ப வந்து செட்டு வண்டதையும் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் பாடசாலைகளில் பயன்படுத்த முனைகின்றார்கள் 
அந்த விஷயத்தை நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அப்ப செட்டு என்றதையும் வந்து பாடசாலைகள்ல வேற வேற நிறுவனங்கள்ல இப்ப வந்து செட்டு என்றதையும் அவர்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் பேப்பாக பாவிக்கின்றார்கள் இரண்டு பேர் சொல்லே கொள்ள அவர் பலமையாக வந்தவங்களுக்கு சோல்ட் என்றது தான் அங்கே ரிப்போர்ட்டிங் பேப்பா இருந்தாலும் செட்டு என்றதையும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பாவிக்க முனைகிறார்கள் என்பதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்கு அப்ப இரண்டிலையும் நாங்கள் எழுதலாம் ஆனால் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் சோல்டையும் பாவிக்கலாம் செட்டுவையும் பாவிக்கலாம் செட்டு இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் சோல்டையும் பாவிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்போ வேற ஒரு ராம் செட் அப்ப ராம் செட்டு யானு ராம் செட்டு யானு அப்ப இங்க போட்டிருக்கிறார்கள் என்ன தட் போட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப தட் போட்டா என்ன அர்த்தம் என்று எப்படி சொன்னவர் என்று சொன்னால் அப்ப எங்களுக்கு இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஐ என்ற ஒரு புரோனம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க ரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்க ஐ என்ற ஒரு புரோனம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு I came to your college to meet you. Right. In the first time, we have to say that 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 in the I era, in the U 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 era, we have to say that we have to say that the indirect is not the same. அப்ப கவனிக்கணும் என்னால் முதலாவதாக திறப்பட்ட ஐ முதலாவதாக திறப்பட்ட ஐ ராம் யானு ராம் யானுவுக்கு சொன்ன வசனத்தை தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கணும் அப்ப ஐ யார குறிக்கணும் சொல்லுங்க பாப்போம் ராம குறிக்கும் ஐ கேம் டு யுவர் காலேஜ் உன்னுடைய கொலிச்சுக்கு வந்த நான் அப்ப உன்னுடைய கொலிச்சுக்கு வந்த நான் என்று சொல்லியிருக்கல இந்த யுவ கொலிச்சன்றது யார குறிக்கிறது யுவ யார குறிக்குது முதலாவதாக இருக்கின்ற அடுத்ததாக இருக்கின்ற ஜுவா அண்ட இந்த பாசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஜானுவை குறிக்கின்றது அடுத்ததாக இறுதியில் இருக்கக்கூடிய ஜூ வந்து அதுக்கும் ஜானை குறிக்கின்றது அது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுனாக காணப்படுது அப்போ இதை நாங்கள் மாற்றிக்கல என்னென்னு மாத்திரம் ஒன்று சொன்னார் ராம் செட்டு யானு தட் என்று போட்டு மாத்தேக்கல இந்த ஐ என்னென்று மாறி இருக்கு என்று சொன்னால் என்னென்று மாறி இருக்குது கீயாக மாறி இருக்கு மாத்துவோம் <laughs> I came to your college to meet you and say, I am going to be a good person. I am going to be a good person. I am going to be a good person. Past tense. I am going to be a good person. Past tense. Past perfect. Past perfect. I am going to be a good person. I am going to be a good person. I am going to be a good person. கம் என்று மாறி இருக்குது ஆகவே ஹேட் கம் டு யுவ கொலிச் அப்ப யுவ கொலிச் என்றது என்று மாறி இருக்குது கே கொலிச்சாக மாறிட்டு யுவ கொலிச் என்றது கே கொலிச்சாக மாறிட்டு கே கொலிச் டு மீட் யூ ஒன்று இருந்தது இஞ்சியன் என்று மாறி இருக்கு என்று சொன்னால் கேவாக மாறி இருக்கு யூ ஒன்று இருந்தது அப்ப அவள் அவளை அப்ப உன்னை என்பது அவளை ஆக அவளை என்ற கருத்தில் மாறி இருக்குது ஆகவே மீட் ஜூ ஆகவே மீட் ஹேர் என்று வந்திருக்கு அப்ப உங்களுக்கு இந்த இரண்டு முறைகளும் அதாவது டிரெக்டில இருந்து இன்டிரெக்டுக்கு மாத்தேக இந்த ரெண்டு முறைகளும் மிக மிக முக்கியமானதா முறையா இருக்குது அதில் எந்த விதமான ஒரு டவுட்டும் பெறக்கூடாது 
எங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பனாக ஸ்கூல்லையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்போ வந்து செட் டூ ஒன்றதும் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்குது இப்போ டோல்ட் என்பது தான் நாங்கள் வளமையாக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த செட் டூ ஒன்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பையும் அவர்கள் இப்போ பயன்படுத்த முனைகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அப்போ எங்களுக்கு இந்த டோல்ட் செட் டூ ஒன்றதுக்கு அப்பால் எங்களுக்கு இந்த கோட்டேஷன் எது கோட்டேஷன் இந்த இன்வெர்டர் காம இந்த இன்வெர்டர் காம இதை நாங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் மேற்கோட் குறியன்னு சொல்லுவோம் இப்ப என்னத்துக்காக இந்த மேற்கோட் குறி பயன்படுத்தப்படுகிற எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கேள்வி வருகின்ற பொழுது மேற்கோட் குறிக்குள்ளதான் ஒருவருடைய கூற்று ஒருவருடைய தனிப்பட்ட கூற்றுக்கள் இந்த மேற்கோட் குறிக்குள்ள காட்டப்படும் அது அவருடைய டிரெக்ட் ஸ்பீச்சாக காணும் இதை நாங்கள் ஒரிஜினல் ஸ்பீக்கர் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பொழுதும் இன்வெர்டர் கம்மவுக்குள்ள காட்டப்படுகின்ற கூற்று வந்து ஒருவருடைய தனிப்பட்ட கூற்றாக இருக்கும் எப்பொழுதும் அந்த இன்வெர்டர் கம்மவுக்குள்ள ஆரம்பிக்கின்ற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாக இருக்க வேணும் இது ரூல்ஸ் இன்வெர்டர் கம்மவுக்குள்ள ஆரம்பிக்கின்ற முதலாவது எழுத்து வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கும் எப்பொழுதும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் அதை இன்ட்ரெக்டுக்கு மாத்தியக்குள்ள அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா அது சிமோ லெட்டராக நாங்கள் அதை மாத்தி எழுதுவோம் அப்ப இந்த ரெண்டு வசனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்தோண்டு தான் இருக்கு இப்பவும் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே டோல்ட் அண்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பும் செட்டு அண்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வேப்பும் எங்களுக்கு இங்கே இருக்குது இது ரெண்டையும் நாங்கள் சரியான முறையில் விளையாங்க கொள்ளணும் டோல்ட் அண்டும் போடலாம் செட்டு அண்டும் நாங்கள் போடலாம் செட்டு என்பதும் இப்ப பாவனையில இருக்கு அப்ப முதலாவது வசனம் வந்து டோல்ட் அப்பா வச்சு ரெண்டாவது வந்து செட்டு அப்பா வச்சு எழுதியிருக்கிறோம் ப்ரோனா உணவுகளை என்னென்னு மாற்ற வேணும் தெரிய வேணும் டென்ஸ் என்னென்று மாத்த வேணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சரியல்லோ ரைட் அடுத்தது நாங்கள் மேலோட்டவா பார்ப்போம் இதில் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த விஷயம் வந்து கொஷன் இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களை ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரெண்டு விதமான வசன அமைப்புகள் இங்கே தந்திருக்கு முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நிலா சிட்டிக்கு சொன்னது Will you kill Patsi Ryan? Will you kill Patsi Ryan? அப்ப இது ஒரு கேள்வி அப்ப இது ஒரு கேள்வி அப்ப கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு இரண்டு விதமான கேள்விகள் எங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சில் இருக்குது அதை என்னென்ன விதமான கேள்வி என்று சொன்னால் ஒன்று எஸ் நோ கொஷன் மற்றது டவுல் ஜூ அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட் முதல்ல நாங்கள் டவுல் ஜூ அண்ட் எஜுகேஷனை பார்த்துட்டு பிறகு நாங்கள் எஸ் நோ கொஷனுக்கு வருவோம் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரிகிறது கவனமாக இருக்க வேணும் சொன்னால் இந்த கேள்வி மாத்துகின்ற பொழுது கொஞ்சம் இது ஒரு கடினமான ஒரு ஒரு செயற்பாடாக இருக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுக்கு கேள்வியாக இருக்கின்ற இந்த வசனத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் சொன்னால் நேர் வசனமாக மாத்த போறோம் அதான் இங்க எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை குறிய விஷயம் அப்ப அதில் கவனமாக இருக்கும் இப்ப எங்களுக்கு டவுல் ஜூ அண்ட் எஜுகேஷன் என்று சொல்லிக்கல எங்களுக்கு என்ன விதமான டவுல் ஜூ அண்ட் எஜுகேஷன் இருக்குது வட் இருக்குது வேயா இருக்குது வென் இருக்குது வை இருக்குது ஹூ இருக்குது ஹூம் இருக்குது அட் வட் டைம் இருக்குது ஹவு மெனி இருக்குது ஹவு லாங் ஹவு ஃபார் இப்படியான டவுள் ஜூவில் தொடங்குற கேள்விகளும் இருக்கின்றது ஏஜில் தொடங்குகிற கேள்விகளும் இருக்குது அப்ப டவுள் ஜூ அண்ட் எஜுகேஷனை நாங்கள் எப்படி மாத்துறது என்று சொன்னால் அப்ப சிட்டி பட்சராய பட்சிராயனுக்கு என்ன சொல்லிக்க சொன்னால் வாய் டூ யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் ஹூ யூஸ் மொபைல் போன்ஸ் ஹூ யூஸ் மொபைல் போன் அதாவது என்னன்னு சொன்னால் இப்ப எங்களுக்கு இங்க உங்க டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு விழா வந்து உங்களுக்கு இலகுவா தெரியுது என்னன்னு சொன்னால் இப்ப இதுல வந்த கேள்வி எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது வயிலே ஆரம்பிச்சிட்டு அப்ப இது என்ன என்ன டைப்பான கேள்வி டபுள் ஜூ And age question ஆக காணப்படுது Why do you want to kill the people who use mobile phone? அதாவது Why do you want to kill the people? அதாவது ஏன் நீங்கள் ஆக்களை கொல்ல வேணும் ஏன் மொபைல் ஃபோன் பாவிக்கிற ஆக்களை ஏன் நாங்கள் கொல்ல வேணும் ஏன் மொபைல் ஃபோன் பாவனை வந்து ஆக்களை கொல்லுது என்று சொல்லு கேட்கிறார் ஏன் மொபைல் ஃபோன் பாவனை பிறரை கொல்லுகின்றது என்று கேட்கிறார் சரி இல்லை அப்ப நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் இன்ட்ரெக்டுக்கு மாத்தைக்குள்ள என்னென்று மாத்த வேணும் என்று சொன்னால் வை டூ யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் ஹூ ஜூஸ் மொபைல் போன்ஸ் அப்ப நாங்கள் மாத்துவோம் ரைட் எப்பொழுதும் 
நாங்கள் ஒரு கொஷனை நாங்கள் மாற்றுகின்ற பொழுது என்ன விதமான ரிப்போர்ட்டிங் வேப்ப நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த மட்டும்னால் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ பாருங்க சிட்டி ஆஸ்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேப்ப நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க சிட்டி ஆஸ்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேப்ப நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அதாவது சிட்டி ஆஸ்ட் பட்சிராயன் சிட்டி ஆஸ்ட் பட்சிராயன் அப்ப என்ன ரிப்போர்ட்டிங் வேப்ப இங்கே பயன்படுத்திருக்கிறோம் ஆஸ்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேப்ப பயன்படுத்திருக்கு சிட்டி அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கே என்ன போட்டிருக்கிறோம் ஒய் எண்ட இந்த கஞ்சன் அதாவது இந்த கொஷன் வேட்டை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இவ்வளவும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு இந்த இது வரைக்கும் சிட்டி ஆஸ் பட்சிராயன் என்றது வரைக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ சிட்டி ஆஸ் பட்சிராயன் ஒய் வரைக்கும் போட்டாச்சு மிகுதியாக இருக்கிற வசன ஒருக்கா வாசிப்பு Do you want to kill the people who use mobile phone? Right. Why are we going to do this? Why are we going to do this? Why are we going to do this? Do you want to kill? Then, do you want to kill the people who use mobile phones? We are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. Why are we going to do this? This is a simple present tense. Do you want to do this? Do you want to do this? ஒரு சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் வசனமாக காணப்படும் அப்ப சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் வசனத்தை நாங்கள் இன்டரக்டுக்கு மாத்திரைக்குள்ள நாங்கள் மாற்றப்படுகின்ற முறை என்னென்னு சொன்னால் இங்க பாருங்க வை போட்டாச்சு இந்த யு என்பது இந்த டூ என்ன செய்ய போகுது என்று சொன்னால் இந்த ஓன்டோட சேரப்பூ இதுதான் இங்க மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த டூ என்பது இங்கால போகுது இது ஓன்டோட போகுது ஓன்டோட போனால் எங்களுக்கு பாருங்க அப்போ டூ யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் என்று சொல்லிக்கல இந்த யூ அப்போ நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு இப்போ யூ வாண்ட் இப்போ வசனம் மாறிடுது வை யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் வை யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் ஹூ ஜூஸ் மொபைல் ஃபோன் என்று சொல்லிக்கல இங்கே வேறு இப்போ இந்த யூ போட்டுது இப்போ இது நேர் வசனமாக மாறிடுது எது நேர் சொன்ன மாறிடுதுங்க அப்போ யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் என்பது நேர் வசனமாக மாறிவிட்டு இப்போ எங்களுக்கு நேர் வசனமாக மாற்ற தெரியுமோ இல்லையோ எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ நேர் வசனமாக மாற்றுற முறை எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன மாத்துறது யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் ஹூ யூஸ் மொபைல் ஃபோன் அப்போ இந்த யூ வேற குறிக்குது இந்த யூ வேற குறிக்குதுன்னு சொன்னால் பட்சி ராயனை குறிக்குது இப்போ பட்சி ராயன் என்பது ஒரு நபர் ஒரு ஆணை குறிக்குது அப்போ ஒரு ஆணை குறிக்கின்ற ப்ரோனவுன் நாங்கள் ஒரு மேலுக்கு வந்து ப்ரோனவுன் வந்து எந்த பாய்ப்பம் எங்களுக்கு தரப்பட்ட சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்ப சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ நாங்கள் இன்டிரக்டுக்கு மாத்தைக்குள்ள என்ன டென்ஸுக்கு மாற்ற வேணும் சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாத்த வேணும் சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாத்த வேணும் இப்ப சிம்பிள் பிரசன்ட்ல இருக்கிற சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாத்தைக்குள்ள என்னென்ன அந்த மாற்றம் வரப்போகுதுன்றதை கவனிக்கணும் வை டூ யூ வாண்ட் டு கெல் த பீப்புள் ஹூ ஜூஸ் த மொபைல் ஃபோன் அவ வேறங்க வை இந்த யூ என்பது இங்கே என்னென்ன மாறி இருக்குது இப்போ வசனம் எங்களுக்கு இப்போ மாறிட்டு எப்படி இந்த இதோட நிப்பாட்டுவோம் நாங்கள் இந்த யூவோட நிப்பாட்டுவோம் யூ வாண்ட் டு கில் த பீப்புள் அப்போ யூ வேற குறைக்குது பட்சி ராயர் ஆகவே ஹீபோர்ட் ஆச்சு அடுத்ததாக என்ன டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதை நாங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாத்திரம் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மாத்தைக்குள்ள ஹி வாண்டட் ரெண்டு போடுவோம் ஹி வாண்டட் ரெண்டு போடுவோம் அப்போ ஹீ வாண்டட் டு கில் த பீப்புள் அப்போ என்ன வேறங்கோ டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியுது வேறங்கோ ஹீ வாண்டட் to kill the people appa want and the simple present tense wanted in the past tense aga maari irukku maga migudhiya naangal phrase apdiye kondu varam to kill the people angala re relative pronoun ku pragu irukkirathu use and the adhigam simple present aga irukku adha naangal eppadi maathirukrom inga use and irundatha used and maathiyaach appa simple present tense simple past aga maari irukku agave என்னடது மாத்திரம் என்று சொன்னால் யூ யூஸ்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து மாத்திரம்
அப்போ பாருங்கள் திருப்பூருக்கா பார்ப்போம் சிட்டி ஆஸ்ட் பட்சிராயன் வை ஹி வாண்டட் டு கில் த பீப்புள் ஹூ யூஸ்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இப்போ என்ன மாற்று நடந்திருக்குதுன்னு சொன்னால் அதாவது டவுல்யூ அண்ட் ஏஜ் கொஷனை மாற்ற வேண்டிய முறை இது தான் அப்போ நாங்கள் முதல்ல நாங்கள் கொஷன் வேர்ட்டை அறிமுகப்படுத்துவோம் வசனத்தை அதாவது ஏருக்கு ஏறு ஏர் கேட்குறது என்ற விஷயத்தை போடுவோம் இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கும் கேட்கப்படலாம் இரண்டு பர்சனுக்கு இடையிலையும் கேட்கப்படலாம் உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை ஒரு பர்சனுக்கு இடையில் கேட்டாலும் சரி இரண்டு பர்சனுக்கு இடையில் கேட்டாலும் சரி எங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் ஸ்டென்ஸ் எது என்று சரியாக விளங்கி கொள்ள வேணும் ப்ரோனவுனை சரியாக விளங்கி கொள்ள வேணும் ட்ரெண்டையும் விளங்கி கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மாற்ற வேணும் பாய்க் அடுத்த வசனத்தை கவனிப்போம் அடுத்த வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள a student the professor a student the professor அப்ப என்ன சொன்னால் a student the professor how does the cell phone towers affect the birds அப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது how does the cell phone tower affect the birds எப்படி இந்த செல்போன்ஸ் செல்போன் டவர்ஸ் வந்து பறவைகளை பாதிக்கின்றது அண்டு கேட்கல எங்களுக்கு அதனுடைய முறையை பாப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரொஃபஸராக கேட்குறார் கேட்கக்குள்ள ஹவு டஸ் அப்போ ஹவு டஸ்ன்றது என்ன டென்ஸை காட்டுது ஹவு டஸ் என்பது என்ன டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரசன்ட் டென்ஸ் ஹவு டஸ் த செல்ஃபோன் டவர்ஸ் அஃபெக்ட் த பேர்ட்ஸ் ரைட் அப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன நான் அவள் சொல்லுகின்ற பொழுது டென்ஸை நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் கவனமாக விளங்கும் டென்ஸை கவனமாக பார்க்கணும் ஹவு டஸ் அப்போ சிம்பிள் ப்ரசன்ட் டென்ஸில் தான் வசனம் இருக்குது அப்போ சிம்பிள் ப்ரசன்ட் டென்ஸில் இருக்கின்ற ஒரு வசனத்தை நாங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு மாற்றக்குள்ள பாருங்க சிம்பிள் ப்ரசன்ட் வசனத்தை இன்டர்நெட்டுக்கு மாற்றக்குள்ள நாங்கள் அதை சிம்பிள் பாஸ்டாக மாற்ற வேணும் என்பது அது இந்த ரூல்ஸ் சரியல்லோ அப்போ இங்கே ஹவு போட்டுட்டோம் ரைட் பாருங்க அப்போ கேள்வி தானே ஸ்டூடெண்ட் ask the professor a student ask the professor appo adu naangal potaach adu kadathadaga inge irukka koodiya question word enna how appo inge enna potirukku naangal how endru potru appo rendu potaach thane right appo naangal how endru potaach a student ask the professor vadiva avanga idha naangal flower adangal idha appo student ask the professor அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய வினா சொல் என்ன கொஸ்டின் வேர்ட் என்ன ஹவு ஆகவே இங்கே ஹவை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் இங்கே நாங்கள் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே கொஸ்டின் வேர்ட் என்ன செய்திருக்கிறோம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆகவே இங்கே ஹவ் வண்டு போட்டாச்சு ஹவ் வண்டு போட்டால் அடுத்ததை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேணும் சொன்னால் இங்கே வரும்போது சிம்பிள் ப்ரசன்ட் டென்ஸ் அப்போ அதை நாங்கள் மாற்ற வேணும் சிம்பிள் பாஸ்ட் என்னென்ன சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்போ இங்கே பாருங்க இந்த டசண்ட் இருக்கிறது இந்த டஸ்ஸை நாங்கள் எங்கே கொண்டு போக போகிறோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த அஃபெக்ட் அண்ட இந்த வேர்டுக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு போக போகிறோம் ஏன் டஸ் என்பது வேப்போட சேர வேண்டியது ஏன் வேப்போட நாங்கள் சேர்க்குறோம் என்று சொன்னால் வேப்போட நாங்கள் சேர்க்கறதுக்குரிய ஒரே காரணம் இந்த வசனத்தினுடைய பாசிட்டிவ் ஃபார்மை பார்க்குறதுக்காக இந்த வசனத்தின் பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் நேர் வசனம் தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் இந்த வசனத்தை நாங்கள் இலகுவாக என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இன்டெரக்டாக மாற்றலாம் ஹவு does the cell phone towers affect the birds aba how the cell phone towers affects the birds and where how does the cell phone tower affects the birds and where ipo engalukku vasana nera ivittu illiyo ipo how potach the cell phone towers affects affect the birds ரைட் இப்போ நாங்கள் ரிப்போர்ட்டுக்கு மாற்றுவோம் ஹவு த செல் ஃபோன் டவர்ஸ் ரெண்டு ஹவு த செல் ஃபோன் டவர்ஸ் அஃபெக்டட் இப்போ என்னத்துக்காக நாங்கள் இங்கே அஃபெக்டட் பாவிச்சு நாங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு இருக்கின்ற வேப் வந்து அஃபெக்ட் அதே நேரம் அது என்ன வேப்பாக இருக்கின்றது சிம்பிள் ப்ரசண்டாக இருக்கின்றது அப்போ சிம்பிள் ப்ரசண்டாக இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அதை என்னடவாக மாற்ற வேணும் Affected ஆக மாற்றப்படும் அப்ப நாங்கள் இப்படி எழுதலாம் ஹவு டஸ் ஹவு டிட் த செல்போன் டவர் என்று போடலாம் 
ఏం కాబట్టి ఇంత సెల్ ఫోన్ రెండు పోడేలా అని సున్నారు రిపోర్టర్ స్పీచ్ ఇన్ రూల్స్ ఏంటంటే సున్నారు క్వశ్చన్ పెట్టి అరిముఖపడుతున్నదికి పిరగ వసనం అంత పాజిటివ్కి మారవేణం అంటారు అది ఎన్నో రూల్స్ ఆహవే హౌ ద సెల్ ఫోన్ టవర్స్ అఫెక్టెడ్ ద బర్డ్స్ అప్ప ఎంగలకు తరపట డైరెక్ట్ వసనం ఎన్న అదనొడియ ఇండైరెక్ట్ ఫామ్ ఎన్న అండ్ ఇన్ ద రెండేయం నాంగల్ సరియాగ వలై కొల్ల వేణ అప్ప ఇంటికి నాంగల్ ఎన్న విషయం బాత నాంగల్ రిపోర్టర్ స్పీచ్ నొడియ ఇంటడ రిపోర్టర్ స్పీచ్ అంట ఎన్న అదల ఎన్న ఎన్న విధమాన ఇంట్రడక్టరీ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇరుకుదు ఎన్న ఎన్న విధమాన కేల్విగల్ ఇరుకుదు ఎప్పుడు నాంగల్ అద మాత్ర అంట విషయం బాత నాంగల్ అడత వోపిల అడత వోపిల నాంగల్ పాక పోర విషయం ఇదాన్ ఎన్న ప్రోనౌన్ చేంజెస్ ఎప్పుడు ప్రోనౌన్ ఇరుకుదు ఎన్నంటి నాంగల్ చేంజ్ సమాత వణం ఎప్పుడు అడ్వర్బియల మాత వణం అంట విషయతోడ ఉంగల అడత క్లాస్ నా మీట్ పండ్రన్ థాంక్ యు వెరీ మచ్ ద స్టూడెంట్స్ వి విల్ మీట్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ థాంక్ యు వెరీ మచ్ கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்